L'autre jour, je suis retombé sur une vidéo qui parlait du vide du Bouvier, que Wikipédia définit comme une région de l'espace intergalactique de très grande taille, mais contenant très peu de galaxies. Le vide du Bouvier n'est ni plus ni moins que l'un des plus grands vides connus dans l'univers. Avant, je me représentais ces régions du ciel comme d'immenses étendues de rien, définition même de l'espace pur, des déserts. En fait, les supervides galactiques sont simplement moins peuplés à l'échelle de l'univers, mais ils contiennent néanmoins quelques galaxies, c'est-à-dire quelques milliards de milliards d'étoiles et quelques milliards de milliards de milliards de planètes. La page Wikipédia du vide du Bouvier laisse échapper une phrase que je trouve fascinante. Le superama d'Hercule forme une partie de la bordure proche du vide. Le superama d'Hercule est un amas de galaxies qui contient notamment la plus grande structure cosmique de l'univers observable, à savoir le grand mur, filament de galaxies de 500 millions d'années-lumière de long et de 300 années-lumière de large. Je me demande si c'est toujours comme cela que ça se passe. À la frontière des plus grands vides se situent les plus grands pleins. J'ai grandi dans une petite ville du Finistère à 10-15 minutes en voiture de la côte. Le dimanche, après le goûter chez Françoise, nous allions régulièrement nous balader sur la plage devant l'horizon et nous grimpions avec mon cousin sur les rochers. Dans mon esprit, la mer a toujours été la bordure depuis laquelle je considérais ma propre place dans l'espace. L'organisation spatiale du monde dépendait dans ma tête de la frontière continue des plages de Kerlouan, de Ménéam, de Brignoban, de Corsen, des Blancs-Sablon, de toute la côte du Finistère. Quand je déménageais à Bourges, il y a quelques années, je me suis senti perdu. Je crois que je ne sais pas habiter dans les plaines. Les plaines sont des espaces purs. Dans ma tête, je crois que les plaines sont semblables au grand vide du Bouvier, de larges étendues non localisables et presque vides. Même longtemps après avoir quitté les côtes, je suis certain d'apercevoir la mer quand la voiture monte une colline. L'horizon n'a de sens pour moi que relativement à la frontière qu'offre l'océan pour celui qui se déplace. Et quand j'y réfléchis bien, cette bordure de l'océan n'est pas la frontière entre un plein qui serait l'habitable du village, l'habité du, du pays, l'habitable des campagnes, et le vide qui serait l'inhabité de l'océan, l'inhabité des vagues. Mais au contraire, cette bordure est, est la ligne de rencontre entre deux manières différentes pour le monde d'être plein. Si notre voie lactée se trouvait au centre du vide du Bouvier, nous n'aurions pas su, dit Greg Aldering, découvreur de planètes mineures, qu'il existait d'autres galaxies avant les années 60. Je ne sais pas trop quoi faire de cette information. Je crois qu'elle n'est réellement impressionnante que pour un astrophysicien accoutumé à l'exploration des étoiles. Pour nous autres, une galaxie est suffisante, et quand on songe au fait que notre voie lactée, par exemple, compte au minimum 100 milliards de planètes, on peut envisager une existence au centre du plus grand vide galactique sans faire une crise d'angoisse. Mais le vide n'est-il qu'une question de perspective Le vide est-il, à la manière du silence, le nom donné à ce que l'on ne regarde pas, à ce qu'on ne peut pas voir La question de l'existence du vide a toujours été difficile et polémique dans le champ philosophique et scientifique. Démocrite, par exemple, estimait nécessaire l'existence du vide afin de rendre compte du déplacement des atomes. Dans un cosmos rempli à rabord de particules, tout serait irrémédiablement figé et définitivement aboli la possibilité du changement même, et donc du temps. Pour me représenter cette idée, j'imagine une boule à neige tellement pleine d'eau que l'agité ne changerait rien. Toute la matière s'y trouverait, en quelque sorte figée, à sa place, incapable de se rendre ailleurs. En fait, l'ailleurs implique du vide. Aller ailleurs, c'est aller à la rencontre du vide, où le plein que nous sommes n'a pas encore été, ne prend pas encore de place. 
Au fond, chez Démocrite, le vide est une nécessité de l'être. L'écart nécessaire à la désignation de réalités distinctes, d'êtres différents. Mais le vide reste une énigme. La réalité du vide reste une énigme. Dans notre esprit enfant, la réalité du vide est une pure négativité. Le vide est négatif. Le verre d'eau se vide quand je bois. L'eau a disparu, l'eau a été bu, plus rien. Mais dire comme Démocrite que le vide est quelque chose, que le non-être est quelque chose, quand j'imagine le vide, j'imagine un espace obscur qui va de l'infini à l'infini dans toutes les directions. Un espace pur, un espace entièrement ouvert. Donc quelque chose. J'imagine quelque chose comme le vide. J'imagine quelque chose comme un néant. Mais en fait, je n'imagine pas, je pense. Je veux dire, j'articule ma pensée dans le langage et les mots. Et ces mots me donnent comme dirait Bergson, l'illusion de l'être, l'illusion du verbe être, alors qu'il n'y a rien. Je pense que le vide est. Mariage forcé entre le vide et l'être, monstre que la conjugaison crée dans mon esprit. Une chimère, une chimère du langage. Peut-être qu'il n'y a pas d'espace vide dans lequel nous nous trouvons. Pas de géométrie disponible dans lequel les corps prennent place, mais seulement des lieux produits par le corps des choses, comme dirait Aristote. Comme dans les fresques médiévales où la disposition des corps dans le plan fait advenir le plan lui-même, pas l'inverse. Mais s'il n'existe pas d'espace disponible, comme veut nous le faire croire Newton et tous les physiciens contemporains, si je ne prends pas place dans la géométrie ouverte de l'espace, dans le néant ouvert de l'espace, si je ne suis pas un plein circonscrit dans un vide impossible à circonscrire, alors où suis-je Quand je vivais à Bourges, je ne savais pas où je vivais. Je n'avais aucune idée de la géographie autour de la ville. Il n'y avait aucune rivière traversant Bourges de part en part par son milieu pour localiser les quartiers, comme à Paris par exemple, ou comme à Lyon. Mon premier jour dans la ville, juste avant le déménagement, je me suis rendu en haut de la cathédrale et j'ai vu, autour, à perte de vue, et ce mot-là compte, à perte de vue, une plaine semblable avec ici et là des bois épars et des champs labourés. J'étais au centre de ce que l'on appelle la diagonale du vide qui sépare la France en deux, littéralement au milieu de rien, au milieu d'un désert. Et voir ce que signifie désert, je découvre que désert vient littéralement de desserro, ce qui veut dire desserrer, desserrer. À Bourges, l'étau de l'océan s'était desserré autour de moi, les bras de la mer n'enveloppaient plus mon corps. J'ai compris là-bas que pour moi l'horizon n'était pas d'abord cette ligne de fuite infinie qui invite à l'exil mais le très long bras de l'océan qui en serre, le très large cercle du quelque part, la très large boucle du quelque part, le très grand geste qui dépoussière la table du néant.